நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய உற்சாகமான வணக்கங்களோடு இன்றைய ஹலோ கோயம்புத்தூர் நிகழ்ச்சியில் நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் அந்த வகையில் இன்றைக்கி சந்திக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு பிரபலமான ஒரு மருத்துவமனையில் இறுதிய மருத்துவ சிகிச்சை மருத்துவராகவும் இருக்கிறார் அது போக ஒரு எழுத்தாளர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கவிதை வடிப்பவர் இதெல்லாம் தாண்டி விவசாயம் நல்ல ஒரு பழக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பன்முகங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஹலோ கோயம்பு நிகழ்ச்சியில் வரவைக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம கோவையை சேர்ந்த டாக்டர் பி ஆர் முருகேஷன் அவர்களே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இன்றைக்கி வந்து ஹலோ கோயம்பு நிகழ்ச்சி மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறல உங்களோட புத்தகங்கள் எல்லாருமே படித்தோம் ரொம்ப இன்ஸ்பைராக இருந்துச்சு அதாவது இந்த மருத்துவ அறிவியல் அது வந்து தமிழில் வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மும்புரமாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க எண்ணற்ற புத்தகங்கள் இது சம்மந்தமாக எழுதியிருக்கீங்க முதல் கேள்வியாக நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறது இந்த மருத்துவ அறிவியல் அப்படிங்கிறதுனா என்ன மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களுடன் இன்று உரையாட வந்ததற்கு என்னுடைய பல நாள் கனவு இது நம்ம ட்ரீம்ஸ்னு நிறையா சொல்லுவோம் இதில் வந்து இது நீண்ட நாள் நிறைவேறாத ஒரு நியாயமான ஒரு கனவு இதில் நாம் என்ன சொல்ல வரோம்னா தமிழ் வந்து தொண்டு தொட்டு பாரம்பரியமாக இயல் இசை நாடகத்தில் நல்லாவே வளர்ந்துடுச்சு தமிழை பற்றி நம்ம இப்போ சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம் இந்த மூணு துறையிலுமே இயல் இசை நாடகம் நல்லா அதிகபட்ச வளர்ச்சியை கண்டிருக்கு பட் இப்போ நாம் பார்க்குற இந்த வளர்ச்சி வந்து தமிழை இன்னும் எவ்வளவு தூரம் அழைச்சிக்கிட்டு போகணும்னு பார்த்தோம்னா குறைவான தூரம் தான் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற அட்வான்ஸ்மெண்ட்டில் நம்மளுடைய மாணவர்களுடைய நீடுக்கு ஏற்ற மாரி நம்ம அந்த அறிவியல் தமிழில் வந்து முன்னேற்றம் காணணும் இயலிசை நாடகம் மட்டும் இப்போ போதாதுங்கிறது நம்ம நல்லாவே பார்க்குறோம் அறிவியல் தமிழ் குறிப்பாக அறிவியல் தமிழில் நீங்கள் கணினி மூலயமாவோ இல்லை கனி தமிழ் மூலயமாவோ இப்போ நிறைய பார்க்குறீங்க வளர்ச்சி நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுனால உங்கள் ஃபீல்டு வந்து சம்திங் ரிலவெண்ட் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் அந்த கம்ப்யூட்டரைசேஷன் மேம் மெஷின் லேர்னிங் இது இருக்கும்போதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல தமிழ் வார்த்தை இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தாக்கம் உங்களுக்கு இருக்கும் அதே தாக்கம் எனக்கு அஸ் எ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் மெடிக்கல் ரீதியாக வந்து தமிழுக்கு இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் வேணும் தமிழை நிறைய இடத்துல நல்லாவே உபயோகிக்கணும் குறிப்பாக வந்து தமிழ்லேயே படித்து தமிழ்நாட்டிலேயே மருத்துவ பயிற்சி பெற்று தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே மருத்துவ சேவை புரிகிற மருத்துவர்கள் வந்து தமிழை இன்னமும் நல்லா கையாளணும் அதுதான் நம்மளுடைய முதல் முயற்சி அதுக்கு தான் இந்த மருத்துவ அறிவியல் தமிழ் இன்னும் நம்ம ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணுறோம் இன்னொரு ஏரியா இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த மருத்துவ அறிவியல் தமிழ் நீங்கள் என்ன இதை ரீதியில் எடுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் நாளே ஒரு தாக்கம் என்னென்னா நான் வந்து முதல் வகுப்பிலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வர தமிழ் வழி படித்த ஒரு தமிழ் மாணவன் அந்த வகையில் பார்க்கும் போதில் நான் மருத்துவ கல்வியில் போய் நான் பட்ட கஷ்டங்களை இப்போ வர்ற காலகட்டத்தில் இருக்கிற மாணவர்கள் படக்கூடாதுங்கிறது என்னுடைய முதல் இது அதுதான் என்னுடைய உந்தம் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போதில் இருதய சிகிச்சை நிபுணர்னு இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணருங்கிறது ஒரு பிஸியான ஷெட்யூல் நான் சொல்லணுனாலும் நிறைய மக்களே அதை கவனிப்பாங்க அப்படி இருக்கும் போதில் இதை மாரி ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் நம்ம பண்ணணுன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு உந்தம் வேணும் அந்த உந்தம் வந்து நான் பட்ட கஷ்டங்கள் தான் ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய மருத்துவ வளாகத்துக்கு போகும் போதில் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் போரூர் சென்னை வந்து இப்போ கூட இஸ் அ டாப் எஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் அதில் வந்து எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு நாட்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது தொண்ணூறு தான் என்னுடைய பேட்ச் உள்ளே நுழைஞ்சி அந்த வளாகத்தில் படிக்கணும்னு ஆரம்பிக்கும் போதில் இந்த தாக்கம் வந்து என்னை ரொம்பவும் ஈடுகொடுக்க முடியாத ஒரு இதை கொண்டு போச்சு அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த சில பேராசிரியர்கள் அவங்களுக்கு இருந்த இந்த தமிழ் ஆர்வத்தினால எங்களெல்லாம் கரையேற்றி விட்டாங்க அதில் நான் குறிப்பாக ஒரு பேராசிரியர் சொல்லணும்னா சி என் தெய்வநாயகம் அவர்கள் சார் தான் வந்து அந்த காலத்தில் எஸ்ஆர்எம்சி ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மெடிக்கல் காலேஜ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டினுடைய முதல்வர் டீன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதில் அந்த பீரியடில் வந்து அது தமிழ்நாடு அரசு மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் தாமரைன்னு இருந்தது நாங்கள் சேர்ந்த அந்த எயிட்டி நைன் நைன்டி பேட்சினுடையது அது தாமரை தாமரையில் போய் சேரணுனாலே அது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்ந்த மாரி இருக்கிற 
அந்த மாரியான ஒரு லீட் நேமில் இருந்த ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் கேம்பஸ் அதுக்குள்ளே போனதும் நம்ம தமிழ் வழி பரிந்த அத்தனையுமே வந்து ஆங்கிலத்தில் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு நீட் ஓகே நம்ம பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படித்து அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த என்ட்ரன்ஸில் நிறைய ஸ்கோர் வாங்கி சேர்ந்துருந்தால் கூடும் இந்த முதல் நாள் கிளாஸில் உட்காரும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கண்ணு கட்டி விட்ட மாரி இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் மாரி நமக்கு தேவை வந்து தமிழ் வழி பயிலுவதற்கான சில வார்த்தைகள் நான் ஒரு சிம்பிள் எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா டயஃப்ரம்னு ஒன்று படிப்போம் அது டயஃப்ரம் தான் புக்கில் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் அதை தமிழ் மீடியத்தில் படித்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரும் உதர விதானம்னு தான் படிப்போம் ரத்தத்தை உதரம்னு தான் படித்தே தெரிஞ்சிருப்போம் உதிரம் உதிரம் கொட்டுதடின்னு நிறைய கவிதைகள் பாட்டுலாம் வரும் அந்த வார்த்தையை தான் நாங்கள் புக்கில் படிச்சிருப்போம் அதிகபட்சம் ரத்தம்னு இருந்திருக்கோம் ரத்தம் உரைதலை படம் வருந்து விளக்குகன்னு தான் கேட்டிருப்பாங்க இதை நீங்கள் வந்து மருத்துவ கல்லூரி போய் அந்த முதலாம் ஆண்டு படிக்கிற அந்த பாடங்களில் இந்த டயஃப்ரம்ங்கிறது அனட்டாமின்னு சொல்லி இந்த உடற்கூறியலில் வரும் டயஃப்ரம்னா என்னன்னு கேட்கும் போது எங்களுக்கு எதுவும் சொல்ல தெரியல அதுக்கான கரெக்டான ஸ்பெல்லுமே எழுத தெரியாது டயஃப்ரம்னா நாம் சிம்பிளாக எழுதினா டிஐஏ பிஆர்ஏ எம் அப்படின்னு தான் எழுதுகிற மாதிரி வரும் பட் அது அந்த ஸ்பெல் இல்லை இப்படி இருக்கிற ஒரு கஷ்டகாலத்துக்கு நாம் வந்து டெய்லி அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும் பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து அந்த தமிழ் வார்த்தையை நீங்கள் வந்து எழுதிட்டு அதோட இங்கிலீஷோட வேர்டும் நீங்கள் அங்கே எழுதிடுறீங்க எழுதிட்டு அப்போ உங்களுக்கு இந்த தமிழ் வார்த்தை நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதோட இங்கிலீஷ் மீனிங் அடிஷ்னலாக நீங்கள் அதை படிக்கும் போது உங்களுக்கு அதை ஸ்டாண்ட் பை நின்றது உங்களுக்கு புரியுது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்கும் போது இஸ் அ கோ எஜுகேஷன் தான் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆஃபீஸாக எல்லாமே கோ எஜு அப்போ நமக்கு இதில் ஒரு ஷைனஸ்லாம் வரும் ஒரு இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸே வந்துடும் நாமளும் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் எல்லாருமே படித்தா நமக்கு இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியலையே டயஃப்ரம்னு என்னன்னு தெரியலையான்னு டயஃப்ரம் உதர விதானம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சு அதுக்கான ஸ்பெல் அதேமாதிரி டிஏஏ பிஹெச் ஆர்ஏ அப்படின்னு எழுதுறதுக்கு வந்து நம்ம இது பண்ணுறது அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஓகே நம்ம போனது சப்ஜெக்டை மட்டும் படிக்க முடியாது யூ ஹவ் டு ரீட் த லாங்குவேஜ் அந்த ஆங்கிலத்தில் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கான ஸ்பெல்லை கரெக்ட் பண்ணி சேலஞ்ச் அங்கே இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த சேலஞ்சை பீட் பண்ணுறது முதல் வருஷத்தில் எல்லாராலையும் முடியாது இப்போ நம்ம த தமிழ் வழி பள்ளி படிப்பு பயின்றுட்டு உள்ளே போகிற மாணவர்கள் இதை வந்து முதல் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் என்னை வந்து அறிமுகப்படுத்தும் போல் சொன்னீங்க கவிஞர் ஒரு நாவல் ஆசிரியர்லாம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த மருத்துவ அறிவியல் தமிழ் கலைச்சொற்களை உருவாக்குறதுல வந்து நாம் இப்போ எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு கொடுக்குறோமோ அதுதான் இப்போ நான் பட்ட கஷ்டம் நம்மளுடைய பிற்பக்கு வர்ற இந்த மாணவர்கள்லாம் ஈஸியாக எடுத்து அதை முடிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இதுக்கான ஒரு டிக்ஷனரியே இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் இப்போது மூணு முறையான ஒரு இதை வந்து பூசாக்கம் மருத்துவ அறிவியல் தங் ச சங்கத்தின் மூலம் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து மருத்துவ அறிவியல் கலைச்சொற்களை உருவாக்குறதுக்கு இதில் நல்ல முதிர்ந்த மருத்துவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் தமிழில் இருக்கிற முனைவர்கள் இவங்களெல்லாம் அழைச்சு நம்மளுடைய தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தன்னுடைய உதவினாலையும் தமிழ்நாடு அரசு செந்தமிழ் வளர்ச்சி துறையினுடைய அந்த சொற்பிறப்பியலினுடைய ஒரு முக்கியமான இப்போ இவங்களையும் வச்சு நம்ம இதை ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் நல்லா முடித்து இதுக்கான அந்த சொற்குவியல் மூலயமா நிறைய இப்போ வார்த்தைகளை கொண்டாந்துருக்கோம் இப்போ அந்த வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேலே ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் ரெடி பண்ணிட்டுருக்கணும் இந்த ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஆகும்போது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இதுவுமே நம்ம கவர் பண்ணுற முடியும் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் இருக்கிற சில இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக தான் நான் இந்த ஒரு புக்கை ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி இந்த புக்கில் வந்து இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரியினுடைய வார்த்தைகள் வந்திருக்கு ஓகே ஸோ ஒரு பேசிக் அனட்டாமின்னு சொல்ல உடற்கூறியல் ஆரம்பித்து அட்வான்ஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸாக இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற இந்த எந்திர அறுவை சிகிச்சை இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கே நம்ம வந்து தமிழ் கலைச்சொற்களை உருவாக்கியிருக்கோம் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பணி இது வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சி இது மருத்துவ நான் மட்டும் இது பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்போ அதனுடைய உந்தமும் அதிகம் இருக்காது எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணணும் தமிழ் ஆர்வம் இருக்கிற இந்த தமிழ் கூர் பேராசிரியர்கள் அப்புறம் மருத்துவ பேராசிரியர்கள் ஈவன் மாணவர்கள் மாணவர்களே இப்போ அந்த தமிழ் மீடியத்துலேருந்து வந்தவங்க என்னட்டும் அந்த இதில் இருக்கிறவங்க அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எந்தூசியாஸ் இருக்கிறவங்க அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது இதனுடைய வளர்ச்சி வந்து ஒரு ஷார்ட் ஸ்பெண்டில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக
இந்த கேள்வி வந்துங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இப்போ இது தமிழ்லலாம் சொல்லிக் கொடுத்தா நாளைக்கு பசங்க தமிழ்லேயே எக்ஸாம் எழுதுவாங்களா தமிழ்லேயே நீட் அடுத்த அந்த போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் நீட் எழுதுவாங்களா தமிழ்லேயே வெளிநாட்டுக்கு போகிற படிப்பெல்லாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது நம்ம வந்து தமிழ் வழி மருத்துவம் அறிதல் தமிழால் முடியும் தமிழால் தான் முடியும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்னாலும் இதை வந்து நாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி இதே தான் வாழ்க்கையை ஃபுல்லாக கொண்டுகிட்டு போவாங்களா அப்போ வெளிநாடு போக முடியுமா வெளிநாட்டில் இருக்கிற அந்த குவாலிஃபைங் எக்ஸாம்லாம் இது தமிழில் படித்தா பண்ண முடியுமா அப்படி இதில் என்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து சிந்தித்தது தமிழில் தான் எல்லா எக்ஸாமும் இப்போ நாம் எம்பிபிஎஸ் முடித்தோம் அப்புறம் எம்எஸ் முடித்தோம் எம்சிஹெச் முடித்தோம் டிப்ளமேட் நேஷ்னல் போர்டு முடித்தோம் எம்ஆர்சிஎஸ் இதுகள்லாம் எக்ஸாம்லாம் எழுதணும் எல்லாம் வந்து தமிழில் நினச்சி நினச்சி தான் எழுதியிருக்கோம் ஃப்ரம் டே ஒன் ஃபஸ்ட் இயர் அந்த உடற்கூறியல் அனடைமில் ஆரம்பித்து நான் எம்சிஹெச் லாஸ்ட்டாக படித்த அந்த பெரிய புக்கு எல்லாத்தையும் நான் தமிழில் தான் புரிஞ்சு தமிழில் தான் நினச்சி பேப்பரில் இங்கிலீஷில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் எல்லாராலேயும் சாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அது எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் சைனீஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே எல்லாமே அவங்க சப்ஜெக்ட்டு ஜேர்னல் எல்லாமே அதில் வச்சுருக்காங்க ஒய் நாட் இன் தமிழுங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆங்கிலத்தை கம்ப்ளீட்டாக வெறுக்கலாம் வேணாம் அது எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதுதான் வந்து ச விண்டோ ஃபார் லுக்கிங் இன் டு த வேர்ல்டு அஸ் ஏ ஹோல் இது அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் தமிழில் படிச்சுட்டு அந்த பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் வந்த பிறகு கம்ப்ளீட்டாக தமிழை மறந்து நீங்கள் ஒரு இதில் நினைக்கணும்னா உங்களால் ஃபஸ்ட்டு நினைக்கவே முடியாது ஆக்கப்பூர்வமாக எதையும் நீங்கள் சிந்திக்க முடியாது செயல்படுத்த முடியாது ஸோக்கால் த ரிசர்ச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது எல்லாமே உங்களுடைய மத டங்க் அந்த தாய்மொழியில் சிந்தித்தா மட்டும்தான் சிறக்க வரும் அந்த வகையில் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா நான் எல்லாத்தையும் தமிழில் தான் எடுத்துருக்கேன் நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எம்சிக்யூனு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் இப்போ அதை ஃபோர் சாய்ஸ் இருக்கும் எம்சிக்யூவில் ஒரு கொஸ்டின் வரும் த ஃபாலோவிங் ஆர் கரெக்ட் இன் அம்பிலிக்கல் கார்ட் கண்டென்ட் இது என்ன தமிழில் அர்த்தம்னா கீழ்காண்டவை உண்மையானது எக்ஸப்ட் அம்பிலிக்கல் கார்டுங்கிறது நம்ம தாய்சே இணை உறுப்பை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதில் வந்து டூ ஆர்ட்ரிஸ் ஒன் வே இன் ஒன் ஆர்ட்ரிஸ் டூ வே இன் ஒன் விட்டலோ இன்டெஸ்டின் டேக் இதில் வந்து இந்த டூ ஆர்ட்ரிஸ் ஒன் வே இன் ஒன் வே இன் டூ ஆர்ட்ரிஸ்ங்கிறது தான் இஸ் கேம் சேஞ்சர் இதில் எதுங்கிறது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் நான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் இயர் அந்த எம்பிரியாலஜிங்கிற சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் படிக்கும் போதில் ஆர்ட்ரி அதிகம் நாம வச்சுருந்தேன் ஆ ஆ நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதுங்களா ஆர்ட்ரி அதிகம்னா இப்போ டூ ஆர்ட்ரிஸ் தான் கரெக்டாக ஆன்சராக இருக்கும் நான் அதை கரெக்டாக அதை மார்க் பண்ணணும் இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட்ரி அதிகம்னு ஞாபகம் வச்சு அம்பிலிக்கல் கார்டு கண்டென்டில் ரெண்டு ஆர்ட்ரி ஒரு வெயின் தான் இருக்கும்னு சொன்னது வந்து என்னுடைய லாங்குவேஜ் என்னுடைய அந்த தமிழினுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதே மாரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த இது இருக்குது நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏன் சொன்னேன்னா நீங்கள் எப்பயுமே தமிழில் சிந்திச்சாத ஈவன் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமை கூட நீங்கள் கரெக்டாக பாஸ் பண்ண முடியும் நான் தமிழ் மீடியம் இருந்தாலும் ஐ ஸ்கோர்டு மேக்ஸிமம் மார்க் இன் தி ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஐ ஸ்கோர்டு த யூனிவர்சிட்டி டாப் இன் எம்எஸ் ஜென்ரல் சர்ஜரி ஐ ஸ்கோர் த நேஷ்னல் டாப் இன் டிப்ளமேட் நேஷ்னல் போர்டு இது எப்படி முடிஞ்சுது நான் வந்து ஆங்கிலத்தில் அந்த காலத்தில் நினச்சி பார்த்தா ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ண அந்த முப்பத்தஞ்சு மார்க் தேவைப்படுங்களா அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பான் பட் இத்தனையும் சாதிக்க முடிஞ்சது தமிழால் சிந்தித்து தமிழால் சாதித்தது தான் அந்த சிந்தனைக்கு வந்து உங்கள் லாங்குவேஜ் தேவைனா தமிழ்னு மட்டும் சொல்லலை அது மலையாளமாக இருக்கலாம் தெலுங்காக இருக்கலாம் க கன்னடமாக இருக்கலாம் எனி லாங்குவேஜ் அவங்க பிறந்த காலத்துலேருந்து என்ன பேசுகிறாங்களோ பன்னெண்டாம் கிளாஸ் என்ன படித்தாங்களோ அதை தான் அவங்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் அதுதான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதை மாரியான ஒரு க்ரைசிஸில் இப்போ நீங்கள் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் போகிறீங்க அதில் நினச்சி ஒன்று எழுதணும் கொஸ்டின் வருதுன்னா ஈவன் இதை ஹை லெவல் படிக்கிற டேட்டா சயின்ஸ்காரங்களுக்கு இவங்க இந்த இதில் படித்திருந்தால் அதில் தான் அவங்க திங்க் பண்ண முடியும் அதில் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஹியர் அண்ட் தேர் சின்ன சின்ன மேட்சிங் இருக்கும் பட் அதுதான் அவங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டி அந்த லாங்குவேஜ் பாண்ட் இல்லை நீங்கள் சொல்லும் போது இந்த எவ்ரி நியூ ஐடியாஸ் அ ஜோக் அண்டில் ஒன் அச்சீவ் சிட்டுன்ற மாதிரி நீங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இதை நீங்கள் எழுதும் போது மேபி பக்கத்தில் இருக்கவங்களே நீங்கள் ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணியிருக்கும் பட் அதை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணி அது அந்த ரிசல்ட்டை நீங்கள் பார்க்கும் போது ரொம்ப ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருந்தது கண்டிப்பாக இப்போது இந்த சிந்தனையை வந்து நீங்கள் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் இதை அடுத்த உந்துதலுக்கு
எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டைம் அதை பார்த்து தான் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா நாம் எழுதுனது இந்த புக்கில் வந்து பல ஏரியாவிலையும் படிக்க எஸ்பெஷலி எங்கள் வில்லேஜ்லாம் படிச்சுட்டு எனக்கு அப்போலாம் இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன்லாம் இல்லை லெட்டரில் எழுதுவாங்க இன்றைக்கி விகடனில் எழுதுனது ஸோ அந்த ஃபீல் வந்து எனக்கு ரொம்பவும் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹோப்பை கொடுத்தது அப்புறம் நான் ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அதை எழுதணுமே நினச்சேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் போதில் தாய்ப்பாலை பற்றி எழுத சொல்லி நான் எழுதியிருக்கேன் இது மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இதை அந்த அந்த அண்டர் கிராஜுவேஷன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற காலத்தில் பண்ணதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய உந்துட்டை கொடுத்தது அப்புறம் நான் எம்சிஹெச் படிக்கிறதுக்கு ஆஃப்டர் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் கேப்பில் எம்பிபிஎஸ் முடித்து மூணு வருஷம் எம்எஸ் முடித்து ஒரு எம்சிஹெச் வர்ற அந்த பீரியடில் ஹார்ட் ஆப்ரேஷனை பற்றியான கன்சன் ஃபார்ம்னு ஒன்று கேட்போம் இல்லைங்களா கன்சன் ஃபார்ம்ங்கிறது உங்களுடைய ஒப்புதல் படிவம் ஒப்புதல் படிவம் கொடுத்து பேஷண்ட்டுங்கள்ட்ட கொடுத்தா நிறைய இது வந்து அந்த இது வந்து மைட்டல் வால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஈரிதழ் வால்வும் மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதை தமிழில் அப்படியே தான் எழுதியிருப்பாங்க மைட்ரல் வால்வு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிக்கு எனக்கு சம்மதம் இது வந்து தமிழில் சொன்னால் கூடும் மைட்ரல் வால்னால் யாருக்கு புரியும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னால் யாருக்கு புரியும் அவங்கெல்லாம் ரொம்பவும் ரிமோட் வில்லேஜ்லேருந்து வர்றவங்க இதை சே போஸ்ட் கிராஜுவேட் நான் எம்சிஹெச் போஸ்ட் கிராஜுவேட் அந்த இதில் வந்து நான் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் இது முடித்தேன் அந்த பீரியடில் அந்த நைன்டி எயிட் டூ தௌசண்டில் ஒரே போஸ்ட் கிராஜுவேட் அஞ்சு யூனிட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐநூறு பேஷண்ட் இருப்பாங்க ஒரே போஸ்ட் கிராஜுவேட் எனக்கு அதிலிருந்து வேலை சுமையோட இந்த சுமை வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே தெரிஞ்சுது பேஷண்ட் எல்லாருமே பயப்படுறது ஏன்னா எனக்கு சொல்கிறது புரியல வால் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா என்ன மைட்ரல் என்ன இந்த மாதிரியான நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் அப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன காகிதத்தில் எழுதி அதில் ஒரு சீனியர் தமிழ் படிக்க தெரிஞ்சு ஒரு பேஷண்ட்டையோ கொடுத்து படிக்க சொல்லி நம்ம இந்த வயலும் வாழலாம் உட்கார வச்சு பேசுவாங்க இல்லையா அதை மாரி பேசி பேசி ஈவினிங் டயத்தில் செட் பண்ணும் அப்போ அதுலேருந்து அவங்க சொல்லி தான் நீங்கள் இது ஒரு புக்காக எழுதி ஒரு இதாக கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கணும் அந்த காலத்துலலாம் டைப் பண்ணி தான் புக்காக பண்ணணும் அதை நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு அந்த இதில் டைப் ரைட்டிங் இதில் கொடுத்து பண்ணி அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காகிதங்கள்லாம் ஒரு புத்தகமாகச்சு இந்த புத்தகம் ஆனது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நூறு பக்கத்துக்கு வந்துடுச்சு அப்போ எனக்கே வந்து அதை உட்காந்து பெரட்டும் போதில் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த இரண்டு வருடமாக பண்ணின அந்த சின்ன 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 ரைட்டப்லாம் வந்து ஒரு பெரிய புக்காக ஆயிடுச்சு அப்போ வந்து என்னுடைய பேஷண்ட் நிறைய பேர் ரிவ்யூ வர மாதிரி சார் நின்று எழுதிகிட்டு இருக்கீங்களா இன்னும் அந்த பேப்பர்லாம் வச்சுருக்கீங்களான்னு அப்போ ஒரு பேஷண்ட் அட்வைஸ் பண்ணது என்னென்னா நீங்கள் இதை புக் ஆக்கி பத்திரமாக வைங்க அப்புறம் ஏதாவது நம்ம இது வேணா ஜெ அப்போலாம் ஜெராக்ஸ் பண்ணுறது இது தான் வந்து காமன் அது ஜெராக்ஸ் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த உந்தம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து என்னை ரொம்பவும் அஃபெக்ட் பண்ணிச்சு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் இதை எதுவும் அந்த காலத்தில் இப்போ நினைக்க மாதிரிலாம் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து புக்கெலாம் பண்ணுறது அவ்வளோ சாத்தியம் இல்லை ரொம்ப ரேராக தான் அது மாதிரி என்ன ப்ரொவிஷன்லாம் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணோம் இது எல்லாத்தையும் பைன் பண்ணிவிட்டு தென் ஜெராக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் அங்கங்கெல்லாம் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அதில் என்னுடைய துறை பேராசிரியர் திரு கே என் பரிமேல் அழகன் சார் ஒரு பக்கம் ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது அவருக்கு இன்சிடெண்ட்டில் அது கிடைச்சிடுச்சு பார்த்துட்டு சர்ப்ரைஸ்டு இவ்வளோலாம் நீ பண்ணியிருக்கியாப்பா இது எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் சொல்லாமல் விட்டு ஒரு பேஷண்ட் கையிலேருந்து வாங்கி படிச்சுட்டாள் அப்புறம் ஹீ அட்வைஸ்ட் டூரிங் த பிரேக் சார் என்ன சொன்னார் உனக்கு நல்ல லாங்குவேஜ் இருக்குது நீ நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கு இது நீ ஒரு புக்காக எழுதுனர் ஸோ அந்த புக்காக எழுதுன்னு அந்த பேராசிரியர் சொன்னதும் நம்ம பேஷண்ட் சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப இதாகிட்டு அன்றைக்கே டிசைடு இதை வந்து நம்ம ஒரு புக் ரீதியாக கொண்டாடணும் அதுதான் என்னுடைய முதல் புத்தகம் என் இதையும் பேசுகிறது நீங்கள் நலம் பெற அந்த டைட்டிலில் நான் கொண்டாந்தது தான் இப்போ அதெல்லாம் ஒரு டெசன்ஸ் ஆஃப் புக் இதையும் பேசுகிறது நீங்கள் நலம் பெற அதுதான் ஃபஸ்ட்டு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் நம்ம நிறைய இதயத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுதின புத்தகம் எல்லாமே டைட்டில்லாம் ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது எல்லாமே மூணு வார்த்தைகள் கொண்ட மாதிரி கரெக்ட் அந்த புத்தகத்தோட தலைப்பே ரொம்ப ஒரு ஈர்ப்பை வந்து எடுத்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கரெக்டுங்க இதில் நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இதயம் பேச நீங்கள் நலம் பெற முழுக்க முழுக்க ஒரு மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அவேர்னஸ் புக் ஆன் ஹார்ட் டிசீஸ் ஹார்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது வால்வு எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது பைபாஸ் சர்ஜன் என்ன எல்லாமே அதில் சொல்லி எல்லா செக்மெண்ட்டும் அதில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஈவன் பெருவிலே ஏற்படுற இதய குறைபாடுகளை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே தமிழில் அந்த இதய நுரையீரல் அறுவை சிகிச்சை சம்மந்தம் அத்தனை சொற்களையுமே தமிழில் இது பண்ணியிருக்கோம்
இப்போ புத்தகம்லாம் எழுதக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ இந்த முயற்சி உங்களோட முயற்சி வந்து எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு இப்போ கொண்டு போகிறதுக்கான சப்போர்ட் எப்படி இருக்குது அதாவது கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் சப்போர்ட் இருக்கா இல்லை யூனிவர்சிட்டிஸ் ஏதாச்சும் இதுக்கான ஆதரவுகள் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துட்டு வராங்களா டெக்னாலஜிஸு இனி அப்கமிங் டெக்னாலஜிஸ் வந்து இப்போ நல்லா க்ரோ ஆகிடுச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு கரண்ட் டெக்னாலஜிஸில் இதுக்கான சப்போர்ட் எப்படி இருக்குது இந்த மெடிக்கல் சயின்ஸ் இன் தமிழுக்கு இது ஒரு நல்ல ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க இதை நான் வந்து ஒரு பர்சனல் டெஸ்ட்டு மாரி இப்போ லாஸ்ட் ஒன் இயராக பண்ணி பார்த்துட்டோம் இதுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் இருக்கும் இதை எப்படி நம்ம கொண்டுக்கிட்டு போகலான்னு முதன்மையாக நாங்கள் பண்ணுனது கடந்த வருடம் பண்ணின மருத்துவ அறிவியல் தமிழ்ச்சங்கம் கருத்தரங்கம் முத்தமிழ் மன்றம்லாம் நிறைய காலேஜில் வச்சு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் இது வந்து மருத்துவ அறிவியல் தமிழ்ச்சங்கம் இதனுடைய வேலையை எல்லாம் என்ன அப்படின்னா இதை மாரி சொல்லிக் கொடுக்கறது இந்த பிறப்பியல் இது பண்ணுறது சொற்களை அது ரிலேட்டட் இந்த வளர்ச்சியினுடைய இதை பார்க்குறது நாம ஒரு மூணு வகையான இதை கண்டக்ட் பண்ணோம் ஒன்னு வந்து இந்த கருத்தரங்கம் அப்புறம் வந்து இந்த சொற்பிறப்பியல் வந்து அகர முதலி திட்டம் தமிழ்நாடு அரசுனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் அதுல வந்து முனைவர் பேராசிரியர் விசயராகவன் சார் வந்து இதை லீட் பண்ணி இது பண்றாங்க அது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அரசே வந்து அதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள வச்சு ஒண்ணு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் மூணாவது வந்து தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஒப்புதலோடு அவங்களுடைய துணையோடு நம்ம இந்த அறிவியல் தமிழ்னு அவங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க அறிவியல் தமிழ் துறை அந்த அறிவியல் தமிழ் துறையினுடைய பேராசிரியர் முனைவர் தேகராஜன் ஔவையாவுடைய இதை இதை வச்சு இப்போ இப்போ வந்து அங்கே வைஸ் சான்சலர் லெவலில் வந்து திருவள்ளுவன் பேராசிரியர் இருக்காங்க இவங்களுடைய ஒப்புதலோடு வந்து நம்ம மூணாவது ஒரு இதை வச்சோம் கருத்தரங்கம் அது கூட ஒரு மாநாடு மாரி ஒன்று இது பண்ணி அதில் வந்து எப்படி அக்செப்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஒன் ஆஃப் த எக்ஸலண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பார்ட்டிசிபேண்ட் இந்த இன்ட்ராக்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த மூணு இது பண்ண பிறகு என்னுடைய அந்த பிரி டெஸ்ட் வந்து இஸ் கன்ஃபார்ம்டு தட் இட்ஸ் அ பிக் ஃபியூச்சர் அண்ட் எவ்ரிபடி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டின்னு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழில் ஆர்வம் இருக்கிறவங்க நிறைய இருந்தாலும் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இந்த மூணு இதையும் வச்சு பார்க்கும்போது நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது இப்போ அதனுடைய ஒரு எண்டு ரிசல்ட்டாக அதனுடைய ஒரு விளைவாக வந்து இப்போ நமக்கு என்ன வருதுக்குன்னா இந்த ஆண்டுனுடைய இறுதியில் டிசம்பர் மாதத்தில் வந்து நாம் அகில இந்திய அளவில் மருத்துவ அறிவியல் மாநாடு நடத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்புதல் கொடுத்துருக்கு இதுக்கு எங்களுக்கு பெருந்துணையாக இருக்கிறது எங்கள் கல்லூரியினுடைய பல்நோக்கு உயர் சிகிச்சை மருத்துவமனையின் இயக்குனர் பேராசிரியர் புவனேஸ்வரன் ஜேஎஸ்பின்னா எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் ஜேஎஸ் புவனேஸ்வரன் அவர்கள் மிகவும் உந்தம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாரியான ஒரு இதை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நீங்கள் கேட்ட அந்த ஒரு சில கேள்விகளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ மாணவர்களுக்கு மத்தியில் இது ஒரு நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கு இந்த மருத்துவ அறிவியல் தமிழ் வழி பயிலுதல் இதுக்கான ஆர்என்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் இப்போ எங்கேயாச்சும் நீங்கள் ஆரம்பித்து இதுக்கான ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கா டெக்னாலஜி வைஸா டெக்னாலஜி வைஸுங்க இதுக்கு நாங்கள் அடிஷ்னலாக ஒரு கருத்தரங்கம் கண்டக்ட் பண்ணணும் கனி தமிழ்னு அதுக்கு வந்து நம்ம பேராசிரியர் தனலட்சுமியா பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிலேருந்து அழைச்சிருந்தோம் ஓகே அவங்க வந்து ஷி இஸ் அ லீடுன்னு இது ஷி ரிசீவ்டு ஸ்டேட் லெவல் அவார்டெல்லாம் ஃப்ரம் த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அந்தளவுக்கு அவங்க அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்குங்க கனி தமிழ் டிஜிட்டல் தமிழ் அதில் மெடிக்கல் தமிழ் ஸோ அந்த இது ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அதற்கான சில ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணி அதை வந்து நம்ம டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறதுக்கான இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ சப்ஜெக்ட் இப்போ புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்கோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ண இன்னும் வைடு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் ஈஸி டு ரீச் பீப்புள் ஈவன் அவுட் ஆஃப் தர் கண்ட்ரி ஸோ அதனால் அதை டி டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்கள் ஃபீல்டு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் இதுக்கு எந்த அளவுக்கு கொண்டாடலாம் அப்படின்னா அது ஒன் செகண்ட் இஸ் அ பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷனல் இது தான் அதில் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டு இந்த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் வீடியோ இது எல்லாமே அப்லோட் பண்ண முடியும் அதுக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசே ஒரு தனி செக்ஷன் கொடுத்து அதுக்கு உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வரும் மாநாடு இந்த அகில இந்திய அளவிலான மாநாட்டில் நாங்கள் ஒரு மூணு செக்ஷன் அதை இது பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஒன்று வந்து இந்த டிஜிட்டலைசேஷன் ரிலேட்டட் இது அப்புறம் இந்த அட்வான்ஸ்டு மெடிக்கல் சயின்ஸுனுடைய ஒரு பார்ட் அப்புறம் பேசிக் இது பண்ணுறது தொல்காப்பியத்தில் ஆரம்பித்தா அதுதான் பேசிக்
உண்மையானவே வந்து சொல்லப்போனால் இந்த மாதிரியான மெடிக்கல் சயின்ஸ் இன் தமிழ் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமாக தமிழ் மீடியமில் இப்போது ஃபுல்லாக தமிழ்லேயே படிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் லைவ் எக்ஸாம்பிளாக இங்கே உட்காந்துட்ருக்கீங்க இந்த தமிழை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி டெவலப் ஆகிருக்கீங்க ஒரு விவசாயத்தில் நீங்கள் ஏன்னா விவசாயத்துலேயே நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக இந்த சின்ன வயசில் இருந்திருக்கிறீங்க அதிலேருந்து இன்றைக்கி ஒரு டாக்டரோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு இவ்வளோ தூரம் படிப்படியாக வந்து நீங்கள் உங்களோட ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணி இன்றைக்கி கொண்டு வந்திருக்கீங்க இதுக்கு போஸ்ட் டெஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா இது இந்த ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு ப்ரீ டெஸ்ட் போஸ்ட் டெஸ்ட் மாதிரி நான் கண்டக்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த செட் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட க்ரோத்தை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதுக்கான வரவேற்பு இருக்குது இது ஒன்லி திங் அடுத்தது நம்ம வந்து ரீச் பண்ண வைக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளோட இது அடுத்த டார்கெட்டாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாங்க இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாம் கடந்த செந்தமிழ் மாநாடு இருந்ததுங்களா கோயம்புத்தூர் நடந்தது அது சம்பர் டூ தௌசண்ட் லெவனுங்களா சம்பர் அந்த இது ஒரு டூ தௌசண்ட் டென் ஆ டென் ஒரு டென் இயர்ஸ் பே இது அந்த இதில் நான் வந்து தமிழால் முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை சப்மிட் பண்ணேன் தமிழால் முடியும் தமிழால் தான் முடியும் அதில் என்ன கான்செப்ட் நீங்கள் சொன்ன இந்த டெஸ்ட்டு தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேர் பேஷண்ட் அஸ் ரெசிப்பியன்ட் இது பண்ணி ஓரல் கொஷின் ஒரு பத்து கொஸ்டின் செட் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் என்ன த தமிழ் படிக்க தெரியுமா பேச தெரியுமா இது ரெண்டும் இருந்தால் அவங்க எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இருந்து இது இந்த ரிசர்ச் அதில் வந்து அவங்களுடைய இதெல்லாம் கேட்டு எல்லாம் அந்த டிக் மார்க் மாதிரி பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணிச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் நாம் எழுதின புக்கு நாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வே எல்லாம் வந்து தமிழில் இருந்ததுனால தான் அவங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் ஃபீட்பேக்கு ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை வெளியிலேருந்து இப்போ அண்டை மாநிலமான கேரளா கர்நாடகா இங்கெல்லாம் இருந்து வந்தவங்க தமிழ் பேச தெரிஞ்சாலும் அவங்களுக்கு நம்ம தமிழில் சொல்லாமல் அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுனால தான் இந்த வைத்தியத்தையே நல்லா கொண்டுகிட்டு போக முடியுதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த இது பற்றி பார்க்கும்போது இது ஒரு ஷார்ட் ஒரு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்து இன்டர்வியூ பண்ணுற மாரி அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் என்னென்னா இந்த தமிழ் மூலயமா நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் இந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த வைத்தியத்தை கொண்டுகிட்டு போக முடியுது நான் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஒரு வால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஒரு சின்ன வயசில் ஒருத்த வால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க லைஃப் லாங் அதுக்குன்னு சில மருந்தெல்லாம் எடுக்கணும் இதுவே வந்து ஒரு உமன் ஜென்டராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆகணும் அப்புறம் டெலிவரி பண்ணணும் அந்த ஃபாலோஅப் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த தமிழ் இந்த மாதிரி ஒரு புக்கு கான்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதில் இருக்கிற அத்தனை இதுவும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் இந்த புக்கு பாருங்க இது டைட்டில் இதயத்தின் இமைகள் உணவும் நடையும் இந்த புக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இதயத்துக்கு ரெண்டு தான் இமை எப்படி நம்ம கண்ணுக்கு இமை ரெண்டு இருக்க மேல் இமை கீழ்மை அதுமாரி இதயத்தினுடைய இமை வந்து உணவும் நடையும் இந்த டைட்டிலும் ரொம்ப கேட்சிங்காக அவங்களுக்கு புரிகிற மாரி இருக்குது இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன சொல்ல பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை ஓர் மேற்பார்வை ஒரு பைபாஸ் ஹார்ட்டுக்கு எப்படி பண்ணுறாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத இது டைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஏவி ஃபிஸ்டுலான்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோம் இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர்லாம் நாலு படம் இருக்கிறவங்களுக்கு முன் கையில் ஒரு சிறைய தமனி கூட இணைச்சிது அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் கொரோனாவும் இதயமும் இது வந்து லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் ஒரு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு டாபிக் அது இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கோம் இதை மாரி கையேடு கொடுக்கறதுனால அவங்க இது படிக்கும் போதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதா நான் சொன்ன இந்த ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் அதில் ஆயிரம் பேரை நம்ம என்ரோல் பண்ணியிருந்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் தொள்ளாயிரம் பேருக்கான இம்பாக்ட் வந்து ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங்காக இந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜில் கொடுத்ததால் மட்டும்தான் இது எங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது இப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இந்த ஒரு அரை மணி நேரம் எங்கள் கூட இணைந்து அவ்வளோ ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தோட ஈர்ப்பு வந்து எ இதயம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவாங்க இதயத்தோட ஈர்ப்பு இப்போ தமிழ்கிட்ட இருக்குது இந்த தமிழும் இதயத்தோட ஈர்ப்பு சேர்ந்து இன்றைக்கி மருத்துவ அறிவியலின் தமிழ் வந்து ரொம்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு போயிட்டுருக்கீங்க கண்டிப்பாக இதை தொடரணும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு ஹலோ கோயம்பு நிகழ்ச்சியில் எங்கள் கூட இணைந்ததுக்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி வணக்கம் நேர்களே ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷ